ప్రత్యేక హోదా విషయంలో ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఇంకా అదే మాట మీద ఉన్నారు అదే ఆలోచనతో ఉన్నారు ఎప్పటికైనా హోదా ఇవ్వాల్సిందే మీరు ఇచ్చిన మాట ప్రకారం అనే దాని మీదే లేఖ రావడం జరిగింది లేఖలో కూడా చాలా క్లియర్గా ప్రస్తావించారు పద్నాలుగవ ఆర్థిక సంఘం ప్రకారం అలాగే పదిహేనవ ఆర్థిక ప్రణాళిక సంఘం ప్రకారం ఒకసారి రెండింటికి వ్యత్యాసాలు చూసుకోండి అదే టైంలో లోటు బడ్జెట్లో ఉన్న రాష్ట్రం రాష్ట్ర విభజన టైంలో ఖచ్చితంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ న్యాయం చేస్తానని చెప్పారు కాబట్టి ఆ దిశగా నిర్ణయాలు తీసుకోవాలి ప్రత్యేక హోదా అయితే ఇవ్వాల్సిందే అనే పట్టు మీదే ఉన్నారు అదే పోరాటం కంటిన్యూ అవుతుంది లేఖలు రాస్తూనే ఉన్నారు కేంద్రానికి ఆ విషయాన్ని అయితే పక్కన పెట్టలే ఎందుకంటే హామీ ఇచ్చారు కదా ఖచ్చితంగా ప్రత్యేక హోదా కోసం పోరాడతాం అని చెప్పి ఎన్నికల ముందు అయితే ఈ నేపథ్యంలో భారతీయ జనతా పార్టీకి చెందిన నేతలు అది ముగిసిపోయిన అధ్యయనంగా దాన్ని మాట్లాడుతున్నారు అసలు ముగిసిపోయిన చరిత్రను మళ్ళీ ఎందుకు తెర తెర మీదకు తీసుకొస్తారు అని జీవీఎల్ గారు మాట్లాడిన మాటలు ఏవైతే ఉన్నాయో అప్పుడు అవి ఇప్పుడు చాలా సంచలనంగా మారినాయి అయితే ఆ మాటల్లో ఆయన ఇండైరెక్ట్గా జగన్ గారి మీద ఎంత ప్రేమ చూపించి ఎలాంటి సలహాలు ఇచ్చారు అనేది ఇప్పుడు పొలిటికల్ క్రిటిక్స్ చేస్తున్న విమర్శ ఆ విమర్శలు ఏంటి అంటే ఆ క్రిటిసిజం ఏంటి అంటే చాలా క్లియర్గా అర్థం అవుతుంది నాకు కూడా ముందు అర్థం అర్థం కాలే తర్వాత చాలా క్లియర్గా చదివిన తర్వాత ఆయన అయితే ఒక సీరియస్ వార్నింగ్ ఇచ్చేయడం జరిగిపోయింది అంట ముఖ్యమంత్రి గారికి హోదా మీద అది ముగిసిపోయిన అధ్యయనం మళ్ళీ ఎందుకు ఆ ప్రతిపాదన తెర మీద తీసుకొచ్చేసారు హోదా అనేది కంప్లీట్గా ఒక అంతరించిపోయిన వ్యవస్థ అది అది దాన్ని మళ్ళీ ఇప్పుడు తీసుకురావద్దు టీడీపీ లాగే బీజేపీపై హోదా పేరుతో గనక నిందలు వేయడానికి ప్రయత్నిస్తే టీడీపీ ఎదుర్కొన్న పరిణామాలనే జగన్ కూడా ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుంది అని చెప్పి జీవీఎల్ గారు చేసిన హెచ్చరిక ఈ హెచ్చరికలో పాజిటివ్గా సపోర్ట్ చేసింది ఏంటి అని ఆలోచిస్తే పెద్దగా ఏం కనబడలే అంటే మా మీద నిందలు వేయద్దని ఒక వార్నింగ్ ఇచ్చేశారు అయిపోయింది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి జీవీఎల్ గారు కానీ వైసీపీ శ్రేణులు చాలా తెలివైనలు కాబట్టి అందులో కూడా ఒక పాజిటివ్ వేవ్ వెతికి బయటకు తీశారు తర్వాత ఆలోచిస్తే కరెక్టే కదా అని అనిపించింది అది ఏంటి అంటే వాస్తవానికి ఇప్పటి వరకు భారతీయ జనతా పార్టీ మీద జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు నిందలు వేసిన సందర్భం ఏ ఒక్కటి కూడా లేదు ఒక్కటంటే ఒక్కటి కూడా లేదు ఆయన అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత మోడీ గారిని తిట్టింది కానీ భారతీయ జనతా పార్టీని తిట్టింది కానీ భారతీయ జనతా పార్టీ నేతలను హెచ్చరించింది కానీ మేము హోదా ఇవ్వకపోతే మీ తోలు తీస్తాం గుడ్డలు ఇది ఓడ తీసి తంతాం అని కానీ ఇలాంటి మాటలు ఎక్కడ మాట్లాడలేదు పవన్ మన జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు పవన్ కళ్యాణ్ గారు మాట్లాడాలి లేదు అది ఇప్పుడు ఈ సందర్భంలో ప్రస్తావించాల అవసరం అవసరం లేదు కాబట్టి ఆ విషయం పక్కన పెడదాం కాకపోతే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అయితే ఎక్కడ మాట్లాడిన దాఖలాలు లేవు కానీ ఈయన టీడీపీ వేసినట్టు మా మీద నిందలు వేస్తే ఊరుకోము అంటే ఇండైరెక్ట్గా ఆయన ఒక సమాచారం ఇచ్చారు మీరు అంత సామరస్యంగా పద్ధతిగా లేఖలు రాస్తే కుదరదు టీడీపీ ఏదైతే భారతీయ జనతా పార్టీ మీద నిందలు వేసి లోడ్కి రా లాగేసిందో మీరు కూడా అలాగే మా పార్టీ మీద మా పార్టీ పెద్దల మీద కొంచెం గట్టిగా ఫైర్ అవ్వండి ఇలా లేఖలు రాసి కూల్గా అడిగితే ఇది తెగే అంశం కాదు అని చెప్పి ఇండైరెక్ట్గా హింట్ ఇచ్చారు అనేది ఇప్పుడు వైసీపీ శ్రేణులు తమకు అనుగుణంగా అన్వయం చేసుకుంటున్నారంట ఆ కామెంట్లని మరి ఎంతవరకు నిజం అనేది ఇంకా ఆ లోగుట్ ఏంటి అనేది వాళ్ళకే తెలియాలి కాకపోతే ఆ వార్త సోషల్ మీడియాలో వస్తుంది కాబట్టి అది మేము ఉంచే ప్రయత్నం చేస్తున్నాను ఈ రకంగా ఇండైరెక్ట్గా భారతీయ జనతా పార్టీ నేతలు జగన్ జగన్ గారి మీద ఇష్టంతో ఇలాంటి లీకులు చేస్తున్నారు పైకి వార్నింగ్ ఇస్తానే తెర వెనుక ఇప్పటి వరకు మీరు మమ్మల్ని ఒక్క మాట కూడా అనలేదు పద్ధతిగా ఇప్పుడు వచ్చి హోదా గురించి లేఖలు ఇస్తున్నారు తప్ప హోదా గురించి మీరు ఎక్కడా నోరు విప్పి ఒక్క విషయంలో కూడా గట్టిగా మాట్లాడుతూ బీజేపీని తిట్టింది లేదు ఒకవైపు ఒక గతంలో తెలుగుదేశం పార్టీ అధినేత చంద్రబాబు ఎలా తిట్టారు హోదా గురించి ఎలా మాట్లాడారు మమ్మల్ని మమ్మల్ని వదిలేసిన తర్వాత మేము ఇద్దరు విడిపోయిన తర్వాత మీరు కూడా అలా వెళ్ళండి అని ఇండైరెక్ట్గా ఒక హింట్ ఇచ్చారు నిద్రపోతున్న జగన్ గారిని మేల్కొల్పారు అనేది ఇప్పుడు ఒక రకమైన వాళ్ళకు వాళ్ళు అన్వయం చేసుకుని పాజిటివ్గా ఇక్కడ జీవీఎల్ గారిని అసలు ఏమనొద్దు జీవీఎల్ గారు చంద్రబాబు జీ చంద్రబాబు గారికి దగ్గర దూరం అనేది పక్కన పెడితే జగన్ గారికి వార్నింగ్ ఇచ్చారని ఎవరు ఆవేశపడద్దు ఆయన ఎలాంటి ట్రోల్స్ చేయొద్దు అని చెప్పి ఇండైరెక్ట్గా వాళ్ళ వాళ్ళ మాట్లాడుకుంటున్నారండి అంటే చంద్రబాబు సైతం హోదా పేరుతో బీజేపీపై బురద జల్లి ఓట్లు రాబట్టుకునే ప్లాన్ చేశారు కాబట్టి మీరు కూడా లాస్ట్లో ఆ అస్త్రాన్ని ప్రయోగించుకోండి అని ఇవన్నీ కొత్త కొత్తగా ఇప్పుడు వాళ్ళకి లేనిపోని ఆలోచనలు తెచ్చి పెడుతున్నారు అనే విధంగా ఈయన వ్యాఖ్యలు ఉన్నాయి అనేది ఈ ట్రోల్స్ యొక్క సారాంశం